Ամ Բաբաջանյան Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ տարբերակներից մեկն է եւ չի բացառվում, որ ազգային ժողովի միջոցով լուծվի սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը, ինչ դեռ ինչ է այդ իշխանությունը պնդում էր, որ լավագույն տարբերակը հանրակվել է եւ պետք է դա իրականացվի, քանի որ դա նաեւ ժողովրդավարական մտեցում է եւ անմիջականորեն պետք է ամեն մարդ գնար եւ իր խղճի մտոք ընտրատեղամասում քվյարկեր։ Այս պարագայում, եթե ստացվի այնպես, որի վերջո հենց խորհրդարանի միջոցով խնդիր է լուծում ստանա հանգուցա լուծվի։ Դուք ինչ եք կարծում հարության մոտ արդյոք վստահության այն չափաբաժինը այսպես ասած կլինի ինչ որ կարող է լինել այն պարագայում եթե հանրակվե տեղի ունենար իր վերջո եւ երբ նաեւ իշխանությունը պնդում էր որ հանրակվեն ամեն այդ ճիշտ տարբերակն է այդ պարագայում գիտեք ընդհանրը երկու տարի չկա դերևս խորհրդարանական ընտրություններից եւ այդպիսի բարձր լեգիտիմությամբ օժտված խորհրդարանի հենց առաջին պարտականություններ այսպիսի կարևորագույն պետության պետականության ամրապնդման ժողովրդավարության պաշտպանության իմաստով կարևոր քայլեր ձեռնարկել եւ այդ իմաստով առաջին օրից ես կողմ եմ եղել որպեսի հարցը բացառապես ազգային ժողովի շրջանակներում մենք կարող անանք հանգուցալուծել եւ իշխանությունը եւ իշխող իմ քայլը խմբակցությունը կարծում եմ որ այսել արդեն որերորդ անգամ չհավատալով իր ուժերին եւ իր ստացած մանդատի ուժին ամեն անգամ այսպես ապավինում է կրկին ու կրկին դիմում է ժողովրդին որպեսի եւս մեկ անգամ ուրեմն ապացուցվի որ ժողովուրդը շարունակում է վստահել հեղափոխությանը հեղափոխական օրակարգին հեղափոխական թիմի տեղի ունեցածը փետրվարի 6-ին կարծեմ մենք որոշեցինք որ պիտի հանրակվե անցկացվի հայտնի պատճառներով ստեյության չեղարկվում է բայց ճգնաժամը շարունակում է գոյություն ունենալ եւ մենք չենք կարող կորոնա վիրուսի հույսին մնացած սահմանադրական դատարանի գոյությունը հանդուրժել որովհետեւ այդ դատարանը հրճակվել է ճգնաժամային առնվազն այդ 7 անդամների վերաբերյալ կան բազմաթիվ ապացույցներ վերապահումներ եւ այս իմաստով կարծում եմ որ քանի որ խորհրդարանը ունի իր տրամադրության տակ այդպիսի գործիք լուծելու այս հարցը պետք է անմիջապես ձեռնամուխ լինի եւ հավատա այն մանդատին, որը նրան տրվել է 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին, իրեն տրվել է ոչ միայն իշխանությանը, այլ էլ բոլոր քաղաքական ուժերին, որոնք այսօր խորհրդանում ներկայացված են, իդեպ ոչ պատահական օրեն խորհրդանում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերը հեղափոխությունը աջակցել են, ողջունել են եւ մերժվել են բոլոր այն քաղաքական ուժերը, ովքեր ընդհանրապես եղել են հեղափոխության դեմ։ Ուստի հեղափոխության պաշտպանությունը եւ ժողովրդավարության պաշտպանությունը ոչ միայն իշխող խմբակցության պարտականությունն է եւ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հանգուցալությունը ես դիտարկում եմ հենց այդ համատեքստում, այլև ընդդիմադիր մյուս խմբակցությունների, որոնք պարտավոր են մասնակցել այս գործընթացին, որովհետեւ սա պետության եւ պետականության թիկունքի ամրացման հարցն է եւ այդ թիկունքում մենք չենք կարող դարանակալ աս թողնել թշնամիներին, որոնք ամեն պատեհ առիթն են այսպես փնտրում, որովհետեւ հարված հասցնեն պետության կարևոր կենսագործունեությունը ապահովող ուրեմն օրգաններին։ Ես հիշում եմ, որ երբ այդ որոշումը կայացվեց, որ պիտի հանրակվել լինի, հանդրության շատ ու շատ այսպես արձագանքներ էի լսում, այցելելով տարբեր մարզեր, որ ինչու եք թողնում, մենք ինչ պիտի այս հարցին լուծում տանք, ինչու եք թողնում այս հարցը ժողովրդին, դուք ինքներ էդ մենք ձեզ այդքան մանդատով ուրեմն օշտել ենք եւ դուք պիտի ազգային ժողովում լուծեիք այս հարցը կար նաեւ այսպիսի տրամադրություն եւ դա դոմինանտ տրամադրություն էր բայց հետո հեղափոխության առաջնորդը որոշեց այս հանդրակվեն դարձնել նաեւ հեղափոխության հեղափոխության այո 
ուրեմն ասելու երկրորդ հնարավորություն նաև դրանով իր նախկին իշխանություններից բաղկացած այսպես ընդիմախոսներին ցույց տալու որ ժողովրդը շարունակում է ուրեմն հավատարի մնալ իր ընտրած իշխանությանը հեղափոխական իշխանությանը եւ նրանց երկու տարի առաջ հեղափոխական հարթակից հրճակած նպատակներին կարգախոսներին եւ հրճակումներին Պան Բաբաջանյան դուք տեսնում եք նաև Վեթինգի անհրաժեշտությունը անպայմանորեն կարևորում որ պետք է անպայման դատաիրավական համակարգում դատեղի ունենա սակայն կարծում ենք կարծես թե այսպես երևում է որ իշխանությունը ետք է անում այդ հարցում եւ նաև թե արտահայտության նախարարի այդ վարչապետի հայտնի այդ զրույցը երբ նաև հանրություն այդ ամենինական ատես եղավ եւ վերջին իրադարձությունները իրողությունները կարծես թե փաստում են որ Վեթինգ ամեն դեպքում որպես այդպիսին տեղի չի ունենալու դուք ինչ տեսակ է տունեք սա կարող է այսինքն խնդիրներ առաջացնել հետագայում նաև իշխանության համար ու եւ հատկապես երկրի համար եթե վեթինգ չարվի ես առանձնարակ կարծում եմ որ դատական իշխանությունը եւ արտահայտատության հաստատումը արտարության հաստատումը հեղափոխության ակիլեսյան գարշապարն է եւ եթե հեղափոխական թիմը իսկապես չստափվի եւ այս կարևորագույն հարցում հետ չբերի իր ուղիղ մեկ տարի առաջ այս օրերին հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացների համապատկերում վարչապետի հայտնի հանձնահարականը վեթինգի եւ անցումային արտահայտության վերաբերյալ կարծում եմ որ շատ լուրջ խնդիրներ են առաջանալու ընդհանրապես վստահության իմաստով եւ դա էապես ազդելու է մեր երկրի դիմադրողունակության վրա եւ դա ոչ միայն ներքին լարումների ներքին պրկումների առարկա է դարձնելու այլև արտաքին ազդեցությունների համար դառնալու ենք մենք շատ խոցելի ես կասկած չունեմ որ այո Ռուստան Բադասյանի այսպես ձևակերպումները որոնք այդ պահի համար գուցե եւ համոզիչ էին Նիկոլ Փաշինյանի համար անձնապես ես չեմ պատրաստում համակերպվել այդ որոշման հետ այդ գրավորական կեցվածքի հետ եւ ես արդեն վեթինգի դիմադրական շարժում եմ հրճակել առաջիկայում վերջին երկու օրերին ես անընդհատ հանդիպումների մեջ եմ մարդիկ իրենք իրավաբաններ փաստաբաններ դատական համակարգի ներկայացուցիչներ դատավորներ պատրաստվում են մաս կազմել այս շարժման որովհետեւ անկեղծ օրեն պիտի ասեմ որ դատական համակարգում փայլուն ազնիվ դատավորներ կան եւ մենք հանուն նրանց պիտի անենք ամեն ինչ որպեսի մենք իսկապես անկախ դատական իշխանություն ունենանք եւ թույլ տանք որպեսի նորանոր լավագույն այսպես թեկնածուները կարողանան համալրել դատական իշխանությունը եւ մենք հանգիստ լինենք որ հեղափոխական արդյունք ուրեմն այս ազգային ժողովին հաջողվում է կամ արդեն հաջողվել է ուրեմն ձևավորել իսկապես անկախ դատական իշխանություն ես կասկած չունեմ որ այն գործընթացները որոնք որ կլինեն հանրային հասարակական քաղաքական այսպես առաջիկա մեր հիմնական անելիքը բավարար ճնշում կբանեցնեն իշխանությունների տրամադրությունների վրա եւ իշխանությունները ստիպված կլինեն սահմանադրական ճգնաժամի հաղթահարումից հետո դատական օրենսգիր քրկին հետ բերել եւ գտնել այս սահմանադրության հետ համատեղելի այնպիսի լուծումներ որոնք այս պահի համար մեզ համար բավարար կլինեն պատասխանատվության կանչելու 20 եւ ավելի տարիներ մեր ժողովրդի իրավունքները ոտնահարած ունե զրկած ժողովրդագրական եւ սոցիալական տնտեսական քաղաքական կյանքի վրա էապես ազդած դատավորներին դուրս շպրտելու համակարգից ուղակի վռնդելու համար եւ կասկած չունեմ որ մենք շատ արագ այս հարցը կրկին բերելու ենք օրակարգ որովհետեւ ես շարունակում եմ հավատալ որ իմ քայլը խմբակցությունում կան շատ առողջ իսկապես հեղափոխական լուծումներով իրենց պատկերացումները քաղաքական կյանքը դերևս շարունակող գործիչներ եւ նրանց ուրեմն նաեւ մասնակցությամբ ներգրավմամբ մենք կկարողանանք այդ օրակարգը կյանքի կոչել
Այսինքն կան դատավորներ, ովքեր պատրաստ են բարձրա ձայնել այն մասին, որ վեթինք նարաժեշտ է, եվ պաստոր ինչպես դուք է կասում, այսինքն միացել են, եվ պատրաստ են նաև այդ շարժման մաս կազմել։ Այո, շարժմանը որ ժամ առաջ պետք է վերադարնալ վետինգի որակարքին, ժամ առաջ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսի արդար անկաղ դատական իշխանություն է իսկապես իրողություն դարնալ։ Համապաջանյան և վերջին շրջանում էլ նորից ակտիվացել են խոսակցուներ է տարբեր շրջանակների ընդիմախոսների կողմից իշխանության, որ այս իշխանությանը պետք է հերացնել, նրանք երկար չեն զգելու և պետք է ա ուժեր, ովքեր կաղող են այս պահին հասնեն լերան, որ այս իշխանությունը հերանա, մինչև հերթական ընդրություններ, թե կարծում եք, որ ամեն դեպքում ընդրություները լինելու են սամավատ ժամկետում։ Ես կաս կաս չունեմ, որ ընդրությունները � Հակարակը ես կարծում եմ, որ իշխանությունը ունի բավարար լեգիտիմություն, ներուշ, նրան պետք է այդ մասին անընթատ հիշեցնել, անընթատ ստապության կոչեր հղել, եթե անրաժեշտ է այդ էներգյան նաև ավյունը նրան անվարա գնալ առաջ։ Բայց իշխանությանը մեղադրում են դանդախկոտության մեջ, ինչպես նաև այս պահին բավական ակտիվ են այն խուսակությունները, որ իշխանություն այսպես զարտուղի ճանապարներ է ընտրել, հատկապես խոսվում է այդ մակսա� Ես հույս ունեմ, որ հանրությունը ունի բավարար դիմադրող ունակություն, իրեն պաշտպանելու այդպեսի մեդիա հարցակումներից, ես ինքս գալիս եմ մեդիայից, ես գիտեմ ինչ բան է մեդիա հարցակման նշանակությունը, նրա ազդեցության մասին շատ լավ գիտեմ և հասկանում եմ, թե ինչ հիբրիդային նստեղության տարերային հարցակումներ են բոլոր կողմերից, սա ընդհանրապես ես ասեմ, որ իշխանության հարց չէ, սա մեր պետության հ կորուսներով կամ առանց կորուսների կկարողանանք հաղթահարել։ Եթե ինչ-որ մարդկանց, ինչ-որ շրջանակի թվում է, թե այս հարցակումները սոսկ դրաթիրախ իշխանությունն է, ես ասեմ, որ իվերջո այս լեգիտիմության պոշտված իշխանությունն է և նրաց հանկացած ծախողում այս կարևոր հանգրվանին, իսկ հեղափոխությունը տեղե ունեցել ընդամեն է երկու տարի անց, ունենալու է ներքին և արտակին չապազանց մեծ ուրեմը ազդեցություն և այս հարցակումների հեղինակները ինչ-որ մի պահի կանք կարն են, կհասկանան իրենց գործողությունների ազրեցությամբ հնարավոր հետևանքները, որ կարող է Հայաստանը կրել և կստապվեն ու կանք կարն են։